Algunos asambleístas se sumaron a los cuestionamientos de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a los jueces que levantaron la prisión preventiva que pesaba sobre el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis M., procesado en el caso Arroz Verde. A inicios de junio pasado, la jueza nacional Daniela Camacho dictó prisión preventiva para Alexis M., que fue el ex asesor jurídico del expresidente Rafael Correa, incorporándolo a la instrucción fiscal por presuntos delitos derivados en el caso Arroz Verde. Pero la situación cambió para el encausado cuando dos de los tres jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia cambiaron la orden de prisión por prohibición de salir del país, uso de grillete electrónico y arresto domiciliario. Yo les invito a que revisen la resolución del juez de minoría en donde da la razón no a la fiscalía sino a la resolución de la jueza de la Corte Nacional de Justicia y adicionalmente el abogado de la defensa del recurrente no solicitó nada. Entre asambleístas hay reacciones variadas. Unos ponen en entredicho la sustitución de medidas. Yo creo que eh, estamos yéndonos en contra, en contra del accionar transparente, clara que tiene que haber de la justicia. La gran mayoría de jueces de la Corte Nacional no cumplieron con los requisitos y están ahí por favores políticos. Y ahí está la evidencia. Mientras el correísmo cuestiona que la fiscal haya hecho público su malestar por la resolución de la mayoría del tribunal. Como lo hacemos los legisladores, las diferentes autoridades de las otras instituciones tienen que respetar el procedimiento que se realiza en la independencia de funciones. Alexis M. permanecerá con vigilancia policial y la fiscal Salazar espera que lo resuelto por los magistrados no obstaculice el futuro del proceso. La obligación de los jueces es garantizar que las personas comparezcan a las etapas procesales. Si ellos consideran que esas medidas son suficientes, vamos a ver si son suficientes. Santiago Villasañay, Telerama Noticias. La fiscal general de